Hello students, welcome to our online institute. So, if you are channel the first time, subscribe to our channel. And, if you are paper to the junior lecturer, paper to the zoology. And the unit 9 of Chesi, we go histology and topic. Histology. So, first histology low, while it's in the syllabus low, aim topics on the first to them. Then there was the next topic look and draw them. Main the mid end and day first in classes starches a contemundu, print out the chkondi. If syllabus is someone in print out the chkondi, the other pet condi, either the topics in complete chestana, we teach us in them easy gum, we could syllabus and the total cover I put. So, histology. Histology low will each topic same name histology of mammalian tissues and organs and each other. In the low, Manakuichi the syllabus roll M night tissues, M mixer, epithelial tissue. First one, epithelial tissues. Epithelial tissue, first topic. And second topic is about connective tissue. And next connective tissue lo name became me involve out I until blood, bone, and cartilage. All these are included under this connective tissue. Connective tissue lo manam blood da nee connective tissue noy and bone is also a connective tissue. Cartilage is also a connective tissue. So connective tissue lo manam itri topics nee chhunda. In the next chessy syllabus low next topic uh, organs kurin chicharu and the first one is about skin and second organ is stomach intestine liver pancreas kidney or we can say kidneys testis and ovaries over so here the unit 9 of histology it consists of four different topics in that first topic is about epithelial tissue and second topic is about connective tissue third topic is about skin stomach intestine liver pancreas kidney testis and ovaries right now by this we came to know what are the topics that are included in under unit 9 histology so, here is histology. So, here is histology. First, we have histology. General basic introduction. Histology. Introduction. Histology. What is histology? Logic means we know that it is the study. Hist means uh, we are going to study about tissues. Study of tissues is known as Study of tissues is known as histology. Histology ki inko two names unnai na na. Histology ni manam microanatomy ani kuda anta mo le da microscopic anatomy ani kuda anta mo. Microanatomy or otherwise we call it as microscopic anatomy. Microscopic anatomy. Right. Microanatomy. Microscopic anatomy. Histology is also known as microanatomy or microscopic anatomy. Anatomy. manam study of tissues ni we call it as histology. Study of tissues known as histology or microanatomy or microscopic anatomy. So we call tissues. Tissues anti endo. Tissue anti endi. What do you mean by tissue? Next is about tissue. Tissue is nothing but group of cells. Group of group of cells which are similar in their structure. Similar in structure, function, and similar in embryonic origin. Similar in embryonic 
origin group of cells oka group of cells a cells anni vati structure anta okate vidhanga undali similar ga undali and then function kuda similar ga undali and vati embryonic origin kuda oka daggara nunde undali they must be derived from same embryonic origin embryonic origin ante entante nana meeku gastrulation stage untundi kada embryonic development lo we see gastrulation stage first ent ikkada sperm untundi plus ova untundi after uh, fertilization ee rendu fertilization jarigina tarata meeku zygote anedi form avutundi zygote will be formed it undergoes many divisions ide enti zygote anedi డివైడ్ అవుతూ అవుతూ లాస్ట్ కి ఒక గ్రాస్టులేషన్ స్టేజ్ లోకి వస్తుంది ఆ గ్రాస్టులేషన్ స్టేజ్ లో ఏమవుతుంది అని అంటే హియర్ ఇట్ ఈస్ ద గ్రాస్టులేషన్ స్టేజ్ డ్యూరింగ్ ద ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ గ్రాస్టులేషన్ స్టేజ్ త్రీ జర్మ్ లేయర్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి త్రీ జర్మ్ లేయర్స్ విల్ బి ఫామ్ ఇన్ దట్ ఫస్ట్ వన్ అవుటర్ లేయర్ ఈస్ ఎక్టోడమ్ మనకు ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ లో గ్రాస్టులేషన్ స్టేజ్ లో మనకు త్రీ జర్మ్ లేయర్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అవుటర్ ఎక్టోడమ్ ఇన్నర్ ఎండోడమ్ అండ్ మిడిల్ మీసోడమ్ ఈ లేయర్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ మీసోడమ్ అనేది జర్మ్ లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఏ లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది మనకి ఎక్టోడమ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇన్నర్ ఎండోడమ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది దాని తర్వాత లాస్ట్ లో మనకు మీసోడమ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇది ఇలా ఉంటుంది కదా అయితే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక టిష్యూని ఫామ్ చేసే గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎక్టోడమ్ లేయర్ నుండి అయినా ఫామ్ అవ్వచ్చు లేదా ఎండోడమ్ లేయర్ నుండి అయినా ఫామ్ అవ్వచ్చు లేదా మీసోడమ్ లేయర్ నుండి అయినా ఫామ్ అవ్వచ్చు రైట్ హియర్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ విచ్ ఆర్ సిమిలర్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్ ఫంక్షన్ అండ్ సేమ్ ఎంబ్రియానిక్ ఆరిజిన్ కామన్ ఎంబ్రియానిక్ ఆరిజిన్ is known as tissue deenni manam group of cells ni manaku simple ga manaki enti tissues yokka definition em ani telustundi manaku group of cells antam aa group of cells anedi vaati structure okate vidhanga undali vaati perform chese function oke vidhanga undali and embryonic origin kuda anni oka oka tissue teesukunte aa tissues lo unna cells anni ఒకటే జర్మ్ లేయర్ నుండి ఫామ్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ఒక సెల్ ఎక్టోడమ్ నుండి ఫామ్ అవుతాయి రిమైనింగ్ సెల్స్ అన్ని కూడా ఎక్టోడమ్ నుండి ఫామ్ అయ్యే సెల్స్ ఉండాలి రైట్ ఇట్స్ క్లియర్ ఎస్ స్టడీ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ హిస్టాలజీ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇస్ నోన్ యాజ్ టిష్యూస్ అంటాం అయితే ఈ టిష్యూస్ ఏం చేస్తాయి ఒక టిష్యూ తీసుకుంటే దాంట్లో గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి కదా they carry out specialized activities anevi carry chestayi tissues here it is the one of the very important point tissues carry out specialized activities specialized activities next man tissue teeskunte here uh, there are a group of cells ipur group of cells anevi manam tissue antunnam right here this group of cells are held together with intercellular matrix ee cells anevi oka gattiga manaku bond avutunnai idi den dwara bond avutunnai anante ikkada manaku cells madhyalo in between the cells we see some space ee space chustam kada ee space lo vachesi deenni intercellular matrix ee space cells madhyalo unna space anedi manaku oka substance toti untundi in between the cells we can observe intercellular matrix all cells are held together with intercellular matrix ఇది మనకు మిడిల్ లో ఉండేది ఇంటర్ సెల్యులార్ మ్యాట్రిక్స్ ద అదర్ నేమ్ ఫర్ ఇంటర్ సెల్యులార్ మ్యాట్రిక్స్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ మ్యాట్రిక్స్ అని కూడా అంటాం నేను ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ ఇంటర్ సెల్యులార్ మ్యాట్రిక్స్ ఈస్ ఆల్సో అదర్ వైజ్ నోన్ యాజ్ ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ మ్యాట్రిక్స్ అని కూడా అంటాం రైట్ మీకు ఇప్పుడు నేను ఒక సెల్ తీసుకుంటాను ఇండివిజువల్ సెల్ తీసుకుంటే ఒక టూ సెల్స్ తీసుకున్నాం 
right inside the cell it consists of nucleus nucleus the part ikkada meeku konni substances untayi and cell organelles untayi edaithe substance that is present the substance which is present inside the cell this matrix we call it as intracellular matrix intra ante cells lopala unde matrix ni manam intracellular ikkada confuse avutaru nana inter ki intra ki difference enti ante as a biology student ga meeku telusundali compulsory ga intracellular matrix ante enti intercellular matrix ante entro nenu ippudu clear ga meeku explain chestanu intracellular matrix ante edaithe substance edaithe matrix that is present inside the cell cell lopala unde matrix ni manam we call it as intracellular intracellular matrix right ippudu intercellular matrix ani cheppan kada adu ikkada untundi it is present in between it is present in between the cells the matrix that is present in between the cells we call it as intercellular matrix right intracellular matrix intercellular matrix intercellular matrix ki inko name em cheppa nenu extra cellular matrix antam group of cells untai kada tissues lo they are held tightly together with the help of this intercellular matrix and cell junctions cell junctions ila untai nana cells madhyalo oka junction untundi maniki aa cell junctions and with the help of this cell junctions and intracellular matrix all the cells in a tissue all the cells are held together tightly with the help of intercellular matrix and cell junctions నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు ఇంటర్ ఇంటర్ సెల్యులార్ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ విత్ మ్యూకో పాలిసాకరైడ్ అండ్ గ్లైకో ప్రోటీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ నాన్న మీకు ఎగ్జామ్ కి తప్పకుండా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ దట్ ఈస్ ఇంటర్ సెల్యులార్ అంటే సెల్స్ మధ్యలో ఉన్న మ్యాట్రిక్స్ ఏదైతే ఉందో Inter, intercellular matrix is made up of with made up of with uh, saccharide enti manaku made up of with carbohydrate a carbohydrate enti ante mucopolysaccharide intercellular matrix is made up of with mucopolysaccharide and glycoproteins glyco protein ikkada intercellular matrix anedi two materials toti made up of a untundi andulo first one carbohydrates vachesi that is mucopolysaccharide and protein vachesi glycoprotein okay idi introduction histology some histology ki sambandhinchina introduction nana study of tissues is known as histology histology is also otherwise known as microanatomy or microscopic anatomy antamu group of cells as a tissue ante enti group of cells which are similar in their structure function and have common embryonic origin tissues carry out specialized activities and all the cells are held together with intercellular matrix or uh, and cell junctions intercellular matrix is made up of it mucopolysaccharides and glycoproteins right next class lo manamu uh, histology lo manaku different types of uh, tissues untai kada a tissues gurinchi mana classifications anevi next class lo discuss chestunnamu ikkada vache se entante structure of cells ipudu nenu inda cells gurinchi cheppan kada structure of cells depends upon their function function ni base cheskoni cells yokka structure anedi untundi structure of cells cells depends then me the depend ay untundi oka cell yokka structure depends on their function vaati function meedane oka cell yokka structure anedi depend ay untundi okay next based upon the structure and functions 
మనకు స్ట్రక్చర్ ని అండ్ ఫంక్షన్ ని బేస్ చేసుకొని యానిమల్ టిష్యూస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు ఫోర్ టైప్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ యానిమల్ టిష్యూస్ యానిమల్ టిష్యూస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు ఫోర్ టైప్స్ స్ట్రక్చర్ ని ఫంక్షన్ ని బేస్ చేసుకొని యానిమల్ టిష్యూస్ అనేవి అంటే యానిమల్ లో ఉండే టిష్యూస్ అనేవి ఫోర్ టైప్స్ గా డివైడ్ అయ్యాయి అవి ఏంటి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎపిథీలియల్ టిష్యూ మీ సిలబస్ లో వచ్చిన ఇచ్చిన ఫస్ట్ టాపిక్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ సెకండ్ టిష్యూ ఏముంటుంది యానిమల్ టిష్యూ కనెక్టివ్ టిష్యూ థర్డ్ వన్ ఈస్ మజిల్ టిష్యూ ఆర్ మస్కులార్ టిష్యూ అండ్ ఫోర్త్ టిష్యూ యానిమల్ టిష్యూ ఈస్ న్యూరల్ టిష్యూ ఆర్ నర్వస్ టిష్యూ న్యూరల్ టిష్యూ కానీ మీకు ఇక్కడ హిస్టాలజీలో మీకు ఓన్లీ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ అండ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ టాపిక్స్ మాత్రమే ఇచ్చారు నెక్స్ట్ మస్కులార్ టిష్యూ అండ్ న్యూరల్ టిష్యూ అనేది మీకు ఇక్కడ సిలబస్ లో ఇంక్లూడ్ చేయలేదు ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేయలేదు అని అంటే మీరు మస్కులార్ సిస్టమ్ గురించి చదివినప్పుడు మజిల్ టిష్యూ అక్కడ చదువుతారు అక్కడ చూస్తారు మీరు నెక్స్ట్ న్యూరల్ టిష్యూస్ ఎక్కడ చూస్తాము కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ యూనిట్ ఉంటుంది కదా అందులో మీకు న్యూరల్ టిష్యూస్ గురించి ఉంటుంది న్యూ అంటే నర్వ్ సెల్స్ న్యూరల్ టిష్యూస్ గురించి అక్కడ చదువుకుంటారు అందుకే మీకు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయలేదు మీకు ఇక్కడ ఇచ్చిన టాపిక్స్ టిష్యూస్ ఏంటి ఎపిథీలియల్ టిష్యూ అండ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ మాత్రమే ఇచ్చారు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను ఎపిథీలియల్ టిష్యూ తోటి స్టార్ట్ చేస్తాను